karibu sana katika simulizi itwayo subira yangu mtunzi wa simulizi hii ni B Professional Love na kusimuliwa kwako nami Felix Mwenda ninayepatikana kwa simu nambari 0766 47 48 48 57. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu kwa udhamini mkubwa wa Simulizi Mix Entertainment. Wanaopatikana kwa simu nambari 0712 Pia unaweza kudownload application ya Simulizi Mix Play Store bure kabisa na usisahau kusubscribe katika channel za YouTube za simulizi mix pamoja na simulizi mix 5 in 1 na hii ni sehemu ya 12 mbona usemi kitu love nikubalie nakupenda mwenzio nione huruma frank aliongea huku akiwa ameshika mikono yangu Nilijikuta nasimama na kutaka kuondoka kwani sikuwa tayari kumjibu Franki. Lakini Franki akanizuia na kunivuta karibu yake huku akiniambia, "Please love. Nakupenda. Usinitese kiasi hiki. Naomba nielewe." Franki aliendelea kulalamika. Franki Sipo tayari kwa sasa. Nilimjibu. Mpaka lini love? Nihurumie mama. Frank alizidi kutia huruma. Nilikuwa naangalia chini tu lakini Frank akasema, "Naomba niangalie usoni love." Nikainua macho yangu na kumwangalia. Akanivuta karibu zaidi na kuanza kunikisi mdomoni. Na mimi nikajikuta na kubali bila hiana. Nikaanza kupata hisia za mapenzi. Kwani Frank alikuwa tayari ameanza kutali sehemu za mwili wangu bila kujali tulikuwa wapi. Mm Frank. Stop this. Nilimzuia Frank asiendelee kufanya mchezo ule. Nilichukua pochi yangu na kuondoka zangu nyumbani huku nikiwa na tafakali ile tukio. Nilivofika tu Frank alinitumia SMS. Samani love kama nimekukwaza. Ila jua kwamba nakupenda sana. Asubuhi nilienda chuo na kumsimulia Groly kila kitu kilichotokea jana. Groly Jana Frank kantamkia kuwa ananipenda live bila chenga. He, kwa hiyo wewe ukasemaje? Groly akaniuliza kutaka kujua. Nimemkatalia bwana. Siko tayari. Love bwana. Unanifurahisha sana. Sasa kwa nini umekataa? Groly aliniuliza kwani wewe ujui Crowley sababu ya mimi kukataa nilimuuliza usitaki kuniambia umekataa kwa ajili ya Joshua Crowley aliniambia huku akiniangalia bado namkumbuka sana Joshua hakuna mtu ninayempenda kama Joshua nilimjibu Crowley sasa kama unampenda yuko wapi? Sasa kama na yeye anakupenda alikuaga? Kama na yeye anakupenda alishawahi kusema kwamba anakupenda pia? Love rafiki yangu. Usimsubiri mtu ambaye hajawahi kukufikiria hata kukutafuta hata siku moja. Groly aliniambia huko akionyesha kutofurahishwa na msimamo wangu lakini nampenda Joshua kutoka moyoni ni ngumu sana kumtoa moyoni haraka haraka nilimjibu Groly huku nikiwasikubaliani na ushauri wake kwani nilivyokuwa nampenda Joshua 
Mungu ndiye alikuwa anajua. Ikafika kipindi nikaona utafakari sana ujumbe wa Crowley na kuona ngoja nimpe nafasi Frank. Labda atanifanya nimsahau Joshua, mwanaume niliyempenda kuliko kitu chochote. Frank, naomba leo tuonane. Nilimwambia Frank kwenye simu huku tukipanga mahali pa kuonana. Tulionana na Frank huku kila mtu akiwa na hamu na mwenzie. Love. Asante kwa ujio wako. Nimefurahi sana. Tumekutana tena. Frank aliniambia huku akifungua kinywaji. Hmm, Frank. Kwa nini tusiende kukaa chumbani? Na hisi tutakuwa huru zaidi. Nilimwambia Frank na kuinuka na kuelekea vyumbani. Tulikunywa mvinyo hadi nikaisi kama nalewa. Muda mwingi nilikuwa na cheka cheka tu huku nikivua nguo na kujitupa kitandani. Franki. Jo baby. Nilimuita Franki aje kitandani huku nikelegeza jicho. Nakuja mama. Franki alijibu na kuinuka na kuja nilipo huku nikimvuta wote tukadondokea kitandani. Tukaanza kupapa sana maongo yetu huku kila mmoja akiwa na hamu na mwenzie. Nikamvua Frank nguo na kuendelea kushikana shikana huku tayari midomo yetu ikiwa inabadilishana pumzi. Na kila mmoja alianza kuhema mihemo ya kimahaba. Frank akaniweka sawa na kuanza kuninyonya ikuru yangu. Jambo ambalo lilo nifanya nizidi kuchanganyikiwa na kuanza kutoa sauti ambazo sikuelewa kabisa. Alivomaliza akahamia kwenye kitovu huko akipanda mpaka kifuani na kunyonya embe zangu ambazo bado zilikuwa ni ndogo. Mimi huko aliikiwa ni mbaya. Nilikuwa chapa chapa kwa hisia kali za mapenzi. Akaenda shingoni na masikioni hadi nilihisi kama ni shoti. Nilipata raha za ajabu. Naweza kusema sikuwahi kupata raha kama zile maishani mwangu hadi nikawa na shangaa tu. Au kwa sababu nilikunywa kidogo au ni hamu tu za mapenzi. Mkono wangu ulikuwa kwenye sehemu nyeti za Franki huku akionekana amesimama tayari kwa mechi. Franki Naomba unipe jamani. Sijiwezi. Niliongea huku nikiwa nimelegea legia kama mlenda. Mechi ikaanza taratibu kabisa huku nikiwa nasikilizia zile raha nilizokuwa napata. Huku nikimshika kichwa Frank na kumwambia Frank zidisha speed mpenzi Frank akazidisha kasi huku akizidi kunigeuza geuza kila staili anazojua yeye ambazo zilizidi kunikuna vilivyo Kila sehemu alinibiringisha chini kwenye kochi mpaka bafuni pia mpaka tukajikuta tumeenda raundi sita huko kila mmoja akiwa hoi hajiwezi asante sana mpenzi wangu nakupenda sana jamani niliongea kichovu huko nikimtazama Franki usijali ni haki yangu kukupa raha mpenzi ila usiniache mke wangu Nakupenda sana. Frank aliongea huku akinikumbatia. Nakupenda pia Frank wangu. Sikuachi jamani. Nilimjibu huku na tabasamu. Nataka nikutambulishe kwetu wa kujiwe mpenzi. Frank aliongea huku akinipapasa mgongo wangu. 
Hmm. Baby, bwana una haraka hivyo jamani? Nilimuuliza. Sina haraka mke wangu. Ila napenda nikuonyeshe yale mapenzi ya kweli. Halafu jue mimi nina malengo na wewe, sio kukuchezea. Frank aliongea huko akiwa na maanisha. Sawa mpenzi. Usijali tutaenda. Nilimjibu Frank huko akionyesha kufurahi sana. Tukajifunika shuka na kulala fofofo huku tukiwa tumekumbatiana. Naam. Na huo ndio mwisho wa sehemu hii ya 12 ya simulizi hii inayoitwa subira yangu. Na usikose kusikiliza sehemu ya 13. Pia kwa simulizi zaidi unaweza kuwasiliana kwa nambari ya simu ya 0712500 63 huku ukilipia kiasi cha shilingi 200 tu kwa episode moja.